，妈，你起那么早啊？啊，啊，怎么了？我这岁数大了，觉就少，所以就早起来会儿。是这样啊，妈，那你坐着干嘛呢？我看你是不是有什么心事啊？怎么在发呆呀、啊？儿子呀，我想给你说个事儿。妈，你说。你看，你这也结婚了。妈，妈想改嫁。妈，你说什么？改嫁？妈，你给我开什么玩笑呢？这这我刚结婚你就改嫁，你别逗了行不行啊？妈没跟你开玩笑，你看你这也结婚了，妈也放心了，妈也该追求我自己的幸福了。妈，你玩真的呀？妈，你这是你让人传出去。这是这我脸上还有光吗？咱们家还有光吗？我这刚结婚第二天，你现在你跟我说你要结婚呀？啊，这你跟谁结呀？我怎么怎么不知道你你传到没有了呀？我找的男朋友是谁？你管不着，你我走以后，你们两个好好过日子就行了。妈，我管不着，我可是你的儿子呀。这你现在嫁一个我根本就不知道男人，你让我同意这一回事，怎么可能啊？我的事儿不用你管，我自己的事情我自己做主。你做主，妈，我告诉你，不行。怎么了？这大早上的吵什么呀？这不是咱妈吗？这不气死我了？怎么了，大美？你知道咱妈刚才跟我说什么吗？她说她要改嫁，这刚结婚第二天，她说她要嫁给其他男人了，而且还不告诉我这个男人是谁。什么？妈，你怎么突然有这种想法呀？是不是我这个儿媳妇儿哪做的不好，惹你不满意了？不不不，大梅，不是，我呀想着，你看这我把小戴养大了，也结婚了，我也想找我自己的幸福了。这样啊，你们不是到我岁数大了，还有个人照顾我吗？妈，就算你说的有道理，可是你跟人结婚，你得让我知道吧？是啊，妈，你既然想了要改嫁。你嫁给谁，我们总得知道吧？你得说出来，让我们给你把把关呀、啊。如果那个人我们觉得合适的话，我们也会祝福你的。是啊。那行，我就告诉你们吧，他就是咱们村的小飞他爸。什么？妈，你是不是糊涂了呀？小肥他爸？难道你不知道他就是有家暴倾向吗？那小肥他妈都是被他爸打走的呀！你嫁过去，那不是受罪吗？妈，那既然小白都这么说了，那他那个人的人品肯定不行，你千万别嫁给他。我们担心你嫁过去会吃苦受罪的。我吃苦受罪，用不着你管，这是我自己的选择。我一定决定了，你们别再劝我了。妈，劝不到你是吧？那行。那就我就用强硬的手段把你关起来，以后啊，你哪都别去。等你不想嫁给他了，我就把你放出来。干嘛呀，儿子？干什么？你不能，你给我住！你不能干嘛？儿子，小白。妈，以后啊，干嘛你在这屋里待着吧啊，哪都不准去。干嘛呀？小白，这样关着妈合适吗？关着他，总比他跳你火坑里边强嘛！啊，大美，这件事你就别问，关到里面，让他反一反省。哎，小白，小白，你放我出去啊！你放我出去。小白他不愿意放你出去，你这求我也没用，我只是过来给你送饭的。再有点粥，你喝了吧。你们不放我出去，我绝对不会吃饭的，把我饿死就算了。妈，你,你走吧。你这是何必呢？这人这铁饭这坑
，一顿不吃饿得慌，那不吃饭怎么能行呢？你再怎么生气，还是先把饭吃了吧。我不吃，你不答应放我出去，我就是不吃。妈，就算你想嫁人，那也得吃饱了才能嫁呀。你还是听我的，把这碗饭吃了吧。我说什么也不会吃的，只要你答应我放出去，我就吃。妈，那既然我劝不动你，那我就不劝了。大伟，大伟，这怎么还不吃、啊？是啊，这都已经三天了。一口饭也没吃，这样下去，咱妈身体怎么受得了啊？我都不知道咱妈图什么啊！你说小白他爸什么样，他心里比谁都清楚啊！为什么非得要嫁给他呀？小白，我刚才去给妈送饭的时候，咱妈说如果不放他出来，会出大事的，还说会害了你的。大事？能有什么大事呀、啊？我看他就是吓唬你的，想让咱们放他出来。我妈是你想要就就要的呀！啊，你以为你是谁啊？我告诉你，我妈不可能嫁给你爸的，你就死了这条心吧。哟，不嫁是吧？那行啊，那不嫁就还钱。还钱？还什么钱啊？还什么钱？为你妈呀！你妈知道。我妈知道。大美，去把他妈叫出来，问问他到底怎么回事。啊。你可以放我出来了，妈。小飞，你怎么来了？妈，我问你啊，他说让我还钱，这怎么回事啊？你还好意思问我，我怎么来了？我不来，我能见到你吗？咱们约定好的事情，王雪花，你可不守信用啊！不是，小飞啊，这到底是怎么回事啊？你还不知道是吧？行，我今天就告诉你，事情啊是这样的。进来，小飞，忙着呢。雪花婶儿，你怎么那么闲呀、啊？找我有事啊？我今天来啊，确实有事儿求你。什么事儿？你说。我想想给你借点钱，跟我借钱？你看我儿子，这不是快要结婚了吗？人家家要彩礼，十八万，我这手里啊也没有那么多钱，我想找你借点。小花婶，你也别怪我说话难听。如果这十八万我借给了你，像你们家的那种条件，什么时候才能还得起我呀？小飞，我知道我没有能力还你这个钱，可是我儿子呀，等我儿子结完婚以后，我就让我儿子还给你。你儿子还？这个钱是你借的？你觉得啊，我去找他要这个钱，能要得到吗？小飞，算是求你了，你就帮帮我吧。我知道你这开着公司，手里一定有钱的。这钱嘛，我是有。你如果想借的话。但是你必须答应我一个条件，什么条件？你说吧，只要只要在我的能力范围之内，我都答应你。你放心吧，你一定能做到的。这十八万呀，我借给你，而且还不让你还。是。不过呢，你儿子结过婚之后，你要嫁给我爸，你也知道，这我妈走得早，我爸也单身那么多年了，所以啊，我也想给他找个老伴儿，我看你啊，就挺合适的。是，小贝，你怎么强人所难呢？婶儿，我这可不叫强人所难，你可以考虑，如果你不借这十八万的话，你儿子可就结不成婚。这结不成婚的话，他会不会埋怨你？啊
，这一点你可要想清楚了。再说了，你现在儿子也大了，儿子结完婚又不让你操心了，你嫁给我吧。我们家这种生活条件，不愁吃你吃，不愁你喝的，你说多好呀，多让人家羡慕不来呢。你还犹豫什么呀？行，为了我儿子能结上婚，我答应你，这就对了嘛。走，婶儿，我去财务给你拿钱，咱们呀再立个字据。好，走。这事情你都知道了吧？什么？妈，我们交的钱是你借的呀？你，妈，你怎么那么傻呀？你为了借钱，你把你自己都给卖了呀？我能有什么办法呀？我不能贪污这个彩礼钱，不让你娶媳妇儿吧？妈，这都怪我，是我没本事，让你受委屈了。你们别跟我说那么多，要么给我拿钱，要么人我带走。说那么多废话干嘛？你放心吧，今天只要我和小白在，这人你就带不走，不就是要钱吗？你先等着，我去给你拿。哎，大美。这卡里面有二十万，欠你的钱应该够了吧？二十万，够了。密码呢？银行卡号六位。行，等着，我去查查。如果没有的话，再找你们算账。老美，老美，你哪来这么多钱啊？你忘了，这结婚你们可是要给我彩礼的，这就是给我的彩礼钱。我妈让我带过来了，大美，谢谢你啊，这个钱我会还给你的。是啊，大美，真是太谢谢你了，你真是我们家的好媳妇儿啊。妈，小白，你说什么呢？咱们不都是一家人吗？什么还不还的呀？妈，你放心吧，只要有我在，我就不可能让你嫁给那个人吃苦受罪的。妈，以后是有什么事你跟我商量一下。别再瞒着我做决定了。你说，这次要不是大美，你这，你这就跳进火坑了呀。好，儿子，放心吧，我以后有什么事儿一定会和你们两个商量的。行了，这次我马上中午该饿了吧？我去做饭。大美啊，你陪妈说会话，给她歇歇啊。行。妈。坐会儿吧。